ഹൃദയ നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം സുന്ദരമാക്കാൻ ഞങ്ങളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ സായാഹ്നത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് വള്ളംകുളത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനതയുടെ ജനതാ താക്കീസ് അദ്ദേഹം സിനിമ കണ്ടു വളർന്ന സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിച്ച ചിരിക്കാൻ പഠിച്ച കൈയടിക്കാൻ പഠിച്ച ചിന്തിക്കാൻ പഠിച്ച കരയാൻ പഠിച്ച പഴയ ഓലക്കുട്ടകൾ സുരേഷ് അവന്റെ മനസ്സു നിറയെ സിനിമ നിറച്ച സ്വന്തം ജനതാ താക്കീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ജനത എന്റെ സിനിമ പാരഡൈസോ ആണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ശ്രീ ഉണ്ണി രവീന്ദ്രനും ചേർന്ന് പുതിയൊരു സ്വപ്നത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ആ സ്വപ്നത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ എത്തിയതാകട്ടെ മലയാളത്തിന്റെ ഓരോ മലയാളിയുടെയും സിനിമാ പാരഡൈസോ ദി കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ ശ്രീ മോഹൻലാൽ ഈ തിരക്കിനിടയിലും ലാലേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നത് സുരേഷേട്ടനുമായുള്ള ആ വലിയൊരു ഹൃദയ ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ തന്നെയാണ് സുരേഷേട്ടനോടുള്ള കരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ മഹത്തായ സാന്നിധ്യം എന്ന് തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം ജനതാ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ലോഗോ പ്രകാശനത്തിനായി നമ്മുടെ അഭിമാനമായ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അഭിമാനമായ ദി കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടനെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിമാനപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നിർവഹിക്കുന്നതിനായി പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഭക്തൻ ശ്രീ പ്രസി ശ്രീ വി യു കൃഷ്ണൻ ശ്രീമതി നവ്യ നായർ ശ്രീ ആന്റണി പെരുമ്പാവു ശ്രീ ലിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റീഫൻ ശ്രീ അബ്രഹാം മാത്യു എം എം ടി വി സി ഒയും മഴവിൽ മനോരമ മേധാവിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ പി ആർ രതീഷ് ഒപ്പം ജനതയുടെ സാരഥികളായ എസ് സുരേഷ് ബാബു ഉണ്ണി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ജനതാ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ സുരേഷിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേരാണ് ജനത ഒരുപാട് ജനത ടാക്കീസ് എന്നുള്ള പേരിൽ അത്യധികം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതി ചെയ്യാനൊക്കെ ഇരുന്നതാണ് മാറിപ്പോയി ഇതിൻ്റെ പല തുടക്കം കണ്ടപ്പോൾ അതിലെ ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
ഒരുപാട് സിനിമകൾ എടുക്കാനുള്ള പ്രേരണ മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറട്ടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ എടുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ ഒരു ജാതകമുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ജാതകത്തിലൂടെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഈ സിനിമ കമ്പനിയിലൂടെ അവരുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി മലയാള സിനിമ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്കാണ് ജനതാ മോഷൻസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആറ് ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം ആ കർമ്മം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട കാലയട്ടൻ നിർവഹിക്കണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സംവിധായകൻ ഒരാളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭദ്രൻ സർ മലയാളിക്ക് സ്ഫടികത്തിലൂടെ ആടുതോമിയെ സമ്മാനിച്ച ഭദ്രൻ സർ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആടുതോമിയെ കൂടുതൽ മിഴിവോടെ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ അത് മലയാളികൾക്ക് ലോക മലയാളികൾക്ക് മുഴുവൻ ആ സിനിമ കാണുവാൻ എത്തും ജനതാ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സിന്റെ സിനിമയൊരുക്കാൻ സ്നേഹപൂർവം തയ്യാറായ പ്രിയപ്പെട്ട ഭദ്രൻ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഞങ്ങളുമായി ഈ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായി പ്ലീസ് വരും തലമുറകൾ ആവേശത്തോടെ അവർ നിൽക്കുന്നു മുമ്പ് മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ശ്രീ ഭദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സ്പടിക ആടുതോമയും ചാക്കോ മാഷും പൊന്നമ്മയും ചെകുത്താരി ലോറിയും എഴിമല പൂഞ്ചോലിയും ഒക്കെ കാലാതീതമായി ഇന്നും പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇന്നത്തെ എത്ര അറ്റ്മോസ് എത്തുന്നു പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് കേൾക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ എനിക്ക് സിനിമയിലെ ഹീറോ മാത്രമല്ല എൻ്റെ സുഹൃത്തുമല്ല സഹോദരനുമല്ല മറ്റെന്തുമാണ് ഞങ്ങളതുപോലെ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും കാണുകയും കണ്ടുമുട്ടുകയും സംസാരിക്കുകയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ വളരെ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ താങ്ക് യു ലാൽ ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് സുരേഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ലേ ഞാനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ തെങ്ങുമ്മേലെ കെട്ടിയ ആ സ്ക്രീൻ കണ്ടു അതിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കണ്ടൻറ്റ് വിലപ്പെട്ടതാവട്ടെ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധ രാത്രിയിൽ ശേഷം ടിനു പാപ്പച്ചൻ എടുക്കുന്ന സിനിമയാണ് ടിനു ചേട്ടനെ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം സൗദി വെള്ളയ്ക്ക് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട തരുൺ മൂർത്തിയെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം സുരേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മൂത്തയാട്ടിനെ പോലെ ജാവ മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും 
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ പിടിച്ചു പറയുന്ന ഒരാളാണോ അപ്പം സുരേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനത മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലൊരാളായിട്ടൊരു പടം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പം നാലാമത്തെ പ്രോജക്റ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റ് രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് തീർക്കാവുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി പെട്ടെന്നൊരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അടിപൊളിയാക്കാം അപ്പം നല്ല ജാതകമുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് മാറട്ടെ സന്തോഷം സന്തോഷം കേട്ടോ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ Janata Motion Pictures Private Limited Presents Production No. 3 Directed by Nidish K. Adajan Kavithi Vai Namakapun Chetada Radish Chetnu Navi Chechi Vana Nandu Uru Vedro Tu Shanikinu Navi Chechi This is the film Star Action Sai Kavithi Vai നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ ഈ മൊമെൻറ്റിനെ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരു കുഞ്ഞു സിനിമ ലാലേട്ടനാഥ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം സർവീസ് ജീവിതത്തിൽ വേറെ കിട്ടാറില്ല സുരേഷേട്ടനും ജനതാ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സിനും എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി സന്തോഷം നമസ്കാരം ഈ ഫംഗ്ഷന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സുരേഷേട്ടൻ എനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠതുല്യനായ വ്യക്തിയാണ് ഉരുത്തി എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഒരു ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തോടുകൂടി എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിച്ചത് സുരേഷ് ബാബു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റോടുകൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ഇനോഗ്രൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം അതും ലാലേട്ടൻ ഉള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളോടുകൂടി വലിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയായി മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് വളരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിലൊരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചവർ വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനൊരു സിനിമയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കട്ടെ ഇതിലെനിക്ക് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ ടു Yes, Suresh Babu. Thank you very much. I'm going to talk to you about the work. I'm going to talk to you about the work. I'm going to talk to you about the work. I'm going to talk to you about the work. I'm going to talk to you about the work. Yes, Suresh Babu. I'm going to talk to you about the work. I'm going to talk to you about the work. I'm going to talk to you about the work. I'm going to talk to you about the work. പ്രിയപ്പെട്ട എസ് സുരേഷ് ബാബുവിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ നിർമ്മാണ പങ്കാളിയുമായ ശ്രീ ഉണ്ണി രവീന്ദ്രൻ കൂടാതെ ജനതാ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ സി ഇ ഒ സോണി ഗൗതമിനെയും വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു സുരേഷ് സാറും ശ്രീ ഉണ്ണി രവീന്ദ്രൻ സർ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അടുത്ത സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനായിട്ട് ലാലേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് Pictures Private Limited Presents, Production No. 1. Asini Meda Pere Mano Karanam Janaki Yum Nana. Adhu, Edi Irikya, Edi Irikya Nudum, Samidhanam Jayam Bhavu Nudum. Suresh Bhavu Nudum. Thank you. Good evening everybody. Uh, thank you, respected Lal sir, for coming as honoring the event and all respected dignitaries on the dais. Uh, this is a very, you can say, a very spectacular moment for we at Janta. We have been conceiving this idea for the last couple of years before COVID began. We started it off around in the month of June, uh, done some couple of small ticket projects. Uh, we hope that 2023 by April, May, we should be starting off with our projects okay, okay. and we hope to complete all these six projects by all of your wishes and blessings. And all the credit goes to my partner and and the dream man behind Mr. Suresh Babu who has film running in his bloods. വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഞാനൊരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓരോ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി
സിനിമ സിനിമ തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ ചിത്രകല പഠിച്ചതിലും സിനിമ തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്നെ കൊണ്ട് വരപ്പിച്ചതൊക്കെ ഹേലാലേട്ടനാണ് എനിക്ക് ഹേലാലേട്ടൻ മുമ്പ് വെച്ചത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല പിന്നെ സിനിമ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു അനുഭവം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വന്തമായി സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വരുന്ന സമയം മുതൽ ഞാൻ ഉണ്ണിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ണി എന്നെ പലപ്പോഴും നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ചെയ്യ എന്ന് പല പല തവണ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് കണ്ടന്റിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ള ചർച്ച വരികയും അങ്ങനെയാണ് ജനതാ ടാക്കിസിലേക്ക് എത്തുന്നത് എൻ്റെ നാട് വള്ളംകുളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അത്ര കണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചരിത്രം എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു നാമം കെയാങ്ക പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോശിയാൻ കുഞ്ചാക്കോ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ജീവിത നൗക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമ ഏതാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ സമ്മാനിച്ച സിനിമ ഏതാണ് ഒരു സിനിമ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസം കേരളത്തിൽ കളിച്ചത് ആദ്യം അതാണ് അതേപോലെ ജീവിത നൗക ആകിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വർഷത്തെ പെരുന്നാളിനും ഉത്സവത്തിനും ഒക്കെ ജീവിത നൗക വളകളും ജീവിത നൗക ബ്ലൗസും കച്ചവടക്കാർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയ വർഷമാണ് ഒരു ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് അതേപോലെ ജീവിത നൗക ആണ് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫുൾ പേജ് പരസ്യം ജനപത്രത്തിൽ കൊടുത്ത് റിലീസ് ആവുന്നു ആ വന്ന ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു മലയാളത്തിൻ്റെ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ല ഒരു സിനിമ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള കോശിസാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുമക്കളുടെ തിയേറ്ററാണ് ജനതാ ടാക്കിസ് ജനതാ ടാക്കിസാണ് നമ്മളെ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ജനതാ ടാക്കിസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അത് നല്ല അവസ്ഥയിൽ അത് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടാക്കിസിന് ഈ എൻ്റെ ഒരു ജനതാ ടാക്കിസ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷേ അത് ടാക്കിസ് കിട്ടിയില്ല ഒരു ജനതാ ടാക്കിസ് കൽക്കത്തയിലോ ഒഡീഷയിലോ എവിടെയോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജനതാ മോഷൻ പിഷ്യേഴ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ കരുത്തായിട്ടുള്ള ലാലേട്ടൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി സന്തോഷം വളരെ കരുതലോടു കൂടി കുറച്ച് നല്ല സിനിമകൾ ആഗ്രഹിച്ച തരത്തിലുള്ള നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തു പോകാനുള്ള ഒരു തുടക്കമായിട്ട് ഞാനതിനെ കാണുകയാണ് ഈശ്വരൻ അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് ലാലേട്ടന് ഉളിസ്റ്റാന് ഉണ്ണിയേട്ടന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നവ്യ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ എപ്പുരുഷയിനെ ആദരിക്കുന്നതിനായി മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ ശ്രീ പ്രസിയെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീ സുരജി സിനിമ കണ്ട അന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമായി കണക്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചതിനും ലാൽ സാറിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമസ്കാരം വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് സുരേഷ് സിനിമ കണ്ടു വളർന്ന ഈ ജനത ടാക്കീസ് അവിടെ സുരേഷ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു നിറവിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും എല്ലാ നല്ല സിനിമകളും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുവാൻ കഴിയട്ടെ പ്രാർത്ഥി താങ്ക് യു ഞാൻ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ സ്പടികും 
ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആദരം കാരണം സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ട രണ്ടു പേര് ഈ വേദിയിലുണ്ട് ഞാൻ ബ്ലസിസാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തന്മാത്രയുടെ സമയത്ത് അതിന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കണ്ടൊരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് തരികയും ചെയ്യുന്നത് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി പിന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നായായിട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മൊമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ മൊമെൻറ്റോ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു സുരേഷ് ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീൻ ഡയറക്ടർ അല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമ നിർമ്മിച്ചു ആ കുഞ്ഞു സിനിമ ഒരു വലിയ ലോകം കണ്ടു ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകരാണ് ആ സിനിമ കണ്ടത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്സിന്റെ സംവിധായകനാണ് ഈ കുഞ്ഞു സംവിധായകൻ നാളെ വലിയ സംവിധായകനാകാൻ പോകുന്ന ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ കിരൺ ജോസിയെ ആദരിക്കുന്നത് തിരഗതാകൃത്തും സംവിധായകനും സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ ആ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്നും താങ്ങും തണലുമായി അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന അവരുടെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ നിന്ന് പടപൊരുതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഫെഫ്കയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അധികമൊന്നും പറയാൻ അല്ല ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സുരേഷ് സുരേഷിൻ്റെ ഈ ഉദ്യമം ഏറ്റവും ഗംഭീരമാണല്ലേ കിരണിനെ പോലെ ഒരാളെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് എൻ്റെ പുതുവർഷത്തെ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി മന്ദീകാരുടെ കാണുന്നു താങ്ക് യു സാർ ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റാണ് സുരേഷ് ഏട്ടൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു അതുപോലെ ജനതാ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സിനും എൻ്റെ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു കിരൺ ആരംഭിക്കുന്ന നിറഞ്ഞ വളരെയധികം അഭിമാനവും സന്തോഷവും തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ശേഷം സുരേഷിനെ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞാൻ പേഴ്സണലി ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ മലയാളത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ നമ്മളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ച നമ്മളെ തകിടം മറിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു ഒരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇയാളെ കാണണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഹീസ് വാച്ച് ഔട്ട് ഇയാളായിരിക്കും മലയാള സിനിമ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ വാസുദീപം ഇപ്പോൾ സോണിയിലെങ്കിലുണ്ട് കാണാത്തവരെല്ലാം ഒന്ന് കാണുക വാസുദീപം ഒരു ഭയങ്കര ആംബീഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു ഭയങ്കര ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിമായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ തന്നെ ഒന്നുകിൽ അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ബൗൺസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ എത്ര മാക്സിമം ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കിയത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയറിൽ ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ആവശ്യം അത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടത് പുതിയൊരു ഫിലിം ചെയ്തു പുരുഷ പ്രേതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പരിപാടികളിലാണ് സുരേഷ് സാറിനും ഈ എൻ്റെ ആർ ജനത്തയുടെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഒരു സമ്മാനം ഒരാളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ലാലേട്ടനെയും അത് കൊടുക്കുന്നതിനായ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെയും പേര് ലക്ഷ്യമിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹസമ്മാനം 